大家好，我们是第四组，我们的组员有李怡珍、陈雅莹、张雨婷、江雅米。我们要介绍的实验是利用荧光光谱分析市售药定中阿司匹林的含量。首先，我们要配置减量线溶液，趁取五十毫克水杨酸。置入两百五十毫升的量瓶中，并以零点一 N 的 NaOH 稀释至刻度线，以一液管取五毫升上述的溶液至一千毫升的量瓶中，此为一 ppm 水杨酸标准溶液。用一液管分别取零、二、四。六、八、十毫升之 e p p n 水杨酸标准溶液，分别加入编号为一到六的二十五毫升量瓶，以取适量的蒸馏水至编号一到六号的量瓶内，使每一量瓶的溶液总体积为十 m l， 分别以零点一 n n a o h 溶液稀释至刻度线，混合均匀三十分钟。接着介绍样品处理，取一个市售阿司匹林药锭，先称整个药锭的重量，将药锭内的药粉倒入盐泊之后，称空胶囊的重量，以盐泊将药粉研磨成粉末状，再精称五十毫克，置入两百五十毫升的量瓶中。并以零点一 N 的 NaOH 稀释至刻度线，摇晃十五分钟之后，以滤纸过滤。用一液管移取滤液五毫升至两百五十毫升的量瓶当中，并以蒸馏水稀释至刻度线，移取两毫升的稀释液至二十五毫升的量瓶当中。用零点一 N 的 NaOH 稀释至刻度线，并静置三十分钟。先开启仪器，热吸十五分钟。取编号三的溶液润石石英样品槽数次，并加编号三溶液至石英样品槽内，只需要加到石英样品槽的三分之一即可。将石英样品槽放入荧光光谱的样品架上，并盖上盖子。开启程式 FL Solutions， 点选上方的预扫图示，进行快速预扫。大右下方的黄色指示变成绿色，表示已完成预扫。找出激发波长和放射位置，并记录 EX 及 EM。点选右上的 Measure， 进行操作设定。设定的方式选择波长，更改操作者名称。底下的实验名称设定为激发光谱。一串门中，扫描模式选为激发。data 模式选为荧光，并输入刚才记录的 EM 值。波长范围设定为两百五到五百之间。在 Monitor 的选项中，将 Y 截距改为500 Report 的选项中，勾选图上四个选项。设定完成后，点选 Measure 进行扫描。待扫描完成后，记录激发光谱的 EX 值。
接着做发射光谱，更改操作设定，实验名称改为发射光谱。选项 Experiment 中将扫描模式改为放射。Data 模式选择荧光。EX 输入刚才记录下来的值，其他不改变。按下 m e s h 进行扫描。待扫描完成后，记录发射光谱的 EM 值。接着做减量线，点选右上的 m e s h 进行操作设定，模式改为定量，底下名称改为减量线。项目 Instrument 中，模式改为波长固定。EX 输入刚才。激发光谱出现的值。EM 输入刚才放射光谱出现的值。在第四个项目中，输入六个样品的浓度。列印输出勾选出五个项目。按下 Measure 进行扫描，以编号一容易润洗样品槽后，并加编号一容易于样品槽内。待编号一扫描完成后，程式系统会询问是否对编号二容易进行扫描。此时添加编号二容易至样品槽。并放置于样品架上。盖好仪器的盖子后，选择 OK。以上述方式依序对二到六号进行扫描。并记下报表中 A 0和 A 1一列印完成后，即完成本实验。把程式关掉的时候，会有一个视窗跳出来，问你要不要关掉先登，按 Yes 即可。之后关掉，要过五至十分钟才能关掉仪器总电源，因为要先让先登散热完成，不然直接关掉会减少其寿命。